ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமேசிங் ஃபேக்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் என நம்ம பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட விஷயத்துல ஒண்ணு தான் ஹிப்பாபாட்டமஸ் நீர் யானைகளோட பால் பிங்க் கலர்ல இருக்குங்கிறது ஆனா அது உண்மை கிடையாதுங்க நீர் யானைகளோட பால் வெள்ளையா தான் இருக்கும் அதோட வியர்வை தான் பிங்க் நிறத்துல இருக்கும் அதாவது இளஞ்சிவப்பு நிறத்துல இருக்கும் நீர் யானைகளோட வியர்வை பத்தி நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இருக்குங்க உயிரியல் பூங்காக்கள்ல இருக்கிற நீர் யானைகள் குட்டி போட்டா ஒரு சில காரணத்துக்காக அதோட குட்டிய அம்மா கிட்ட இருந்து தனியா பிரிச்சு வச்சிருப்பாங்க குட்டிக்காக அம்மா கிட்ட இருந்து பால் எடுக்கும் போது ஒரு சில வாட்டி அதோட வியர்வை அந்த பால விழுது இதுதான் அந்த பால் நிறம் மாறுறதுக்கு காரணம் ஆனா மேக்சிமம் பால்ல வியர்வை விழாத மாதிரி தான் பாத்துப்பாங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நீர் யானைகளுக்கு வியர்வை சுரப்பியே கிடையாதுங்க வியர்வை மாதிரி அதோட உடம்பு முழுசா இருக்கிறத பிளட் ஸ்வெட்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல ரத்த வியர்வைன்னு கூட சொல்லலாம் அது ஒரு ரெட்டிஷ் ஆயிலி புளூயில் அதாவது இளஞ்சிவப்புல இருக்கிற என்ன மாதிரி ஒரு வளவளப்பான திரவம் நீர் யானைகளோட உடம்பு ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஆனது அதாவது ரொம்ப உணர்ச்சி மிக்கது அதோட சதை சூரிய வெப்பத்தையும் தாங்கிக்க முடியாது அதே மாதிரி ட்ரை சதை வறண்டு போறதையும் தாங்கிக்க முடியாது என்ன மாதிரி ஒரு வளவளப்பான திரவமா இருக்கிறனால அதோட உடம்பு முழுக்க பத்திரமா பாத்துக்குது தோல் வறட்சி அப்புறம் வறண்டு போறதை மட்டும்தான் பாத்துக்குதான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாதுங்க தண்ணீர் இருக்கும் போதும் கெட்ட பாக்டீரியாக்களால அது உடம்பு பாதிக்காம இருக்கவும் இந்த பிங்க் நேரத்துல இருக்கிற எண்ணெய் திரவம் பாத்துக்குது அதே மாதிரி ஒரு விலங்காலையோ இல்ல ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அதுக்கு அடிபட்டுட்டா இந்த ரத்த வியர்வை சீக்கிரமா அதை குணப்படுத்துதுன்னு சொல்றாங்க இந்த ஒரு காரணத்துக்காகவே அதுக்கு இந்த வியர்வை ரொம்ப தேவைப்படுது ஏன்னா இந்த விலங்கு ரொம்ப ஆக்ரோஷமானது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அதோட உடம்புல இந்த வியர்வை கம்மியாவோ இல்ல சுரக்காமலோ போனா அதோட உடம்பு நோய் கிருமியாலையும் பாக்டீரியாவாலையும் ஈஸியா பாதிக்கப்படும்னு சொல்றாங்க இன்னும் சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னா நீர் யானைகள் வருத்தமா இருக்கும் போது அதோட வியர்வை மாதிரியான திரவத்தோட நிறம் சிகப்பு நிறமா மாறிடுமா ஆனா ஆரம்பத்துல அதாவது இந்த எண்ணெய் மாதிரியான வியர்வை உற்பத்தி ஆகும் போது கலர் இல்லாம தான் இருக்குமா எந்த நிறமும் இல்லாம தான் இருக்குமா ஆனா சூரிய வெளிச்சம் காத்தெல்லாம் அது மேல படும் போதுதான் அதோட நிறம் இளஞ்சிவப்பு பிங்கா மாறுதுன்னு சொல்றாங்க கொஞ்ச நேரம் தண்ணியை விட்டு அந்த நீர் யானைகள் வெளியே இருந்தா அந்த திரவம் பிரவுன் நிறத்துல மாறிடும்னு சொல்றாங்க அதாவது பழுப்பு நிறமா மாறிடும்னு சொல்றாங்க யானை மாதிரி பெரிய பாலூட்டிகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நீர் யானைகள் மூணாவது இடம் பிடிக்குதுங்க ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது காண்டா மிருகம் நிலத்திலையும் வாழக்கூடியதுதான் இந்த உயிரினம்னு நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் சுமார் இருநூத்தி முப்பதுல இருந்து இருநூத்தி நாற்பது நாட்கள் வரைக்கும் அதாவது சுமார் எட்டு மாசம் கழிச்சு ஒரே ஒரு குட்டி மட்டும்தான் போடுமாங்க அது சுமார் இருபத்தி மூணு கிலோல இருந்து ஐம்பத்தஞ்சு கிலோ வரைக்கும் இருக்குமாம் அதோட சதை வெப்பத்தையும் வறட்சியையும் தாங்க முடியாதனாலதான் தண்ணியிலேயே அதிக நேரத்தை செலவிடுது அது மட்டும் இல்லாம அதிகபட்சமா எப்பயுமே தண்ணியில தான் குட்டி போடுதுன்னு சொல்றாங்க அப்படி தண்ணியில குட்டி போட்டிருந்தா கொஞ்சம் நாள் இல்ல கொஞ்சம் வாரம் கழிச்சுதான் தண்ணியில இருந்து வெளியே வரும் சொல்றாங்க குட்டிகள் அம்மா கூட எட்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கும் சொல்றாங்க இது நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் தான் உயிர் வாழக்கூடியது விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி டால்பின்களும் திமிங்கலத்தோட வம்ச வழியில நடந்த மாற்றத்துல வந்ததுதான் இந்த நீர் யானைகள்னு சொல்றாங்க நீர் யானைகள் எதையாவது பார்த்து பயந்தாலோ இல்ல ஏதோ ஒரு விலங்கு அதை தாக்குற மாதிரி வந்தாலோ ரொம்ப ஆக்ரோஷமா சண்டை போடும்னு சொல்றாங்க பயந்து ஓடுற சதவிகிதம் ரொம்பவே கம்மி சொல்றாங்க ஆப்பிரிக்கால அதிகமா காணப்படுற இந்த மாதிரி விலங்குகளை ரொம்ப ஆபத்தானதுன்னு அறிவிச்சிருக்காங்க இது தாவரத்தை சாப்பிட்டு வாழ்ற உயிரினம் தான் ஆனா சில சமயம் கொஞ்சம் மாமிசத்தையும் சாப்பிடும்னு சொல்றாங்க நீர் யானைகள் பயங்கரமா முதலைகள் கிட்டையும் காட்டு எருமைகள் கிட்டையும் சண்டை போடுறது நிறைய பேர் பார்த்திருப்போம் ஆனா அப்படியே அது விலங்குகளை கொன்னாலும் சாப்பிடாது இது மேக்சிமம் தாவரங்களை மட்டும் தான் சாப்பிட்டு உயிர் வாழக்கூடியது அதுக்கு ஏதோ ஒரு பயம் இல்ல தன்னை தற்காத்துக்கிறதுக்காக தான் மற்ற விலங்குகளை தாக்கும் ரொம்ப அழகா பொறுமையா அமைதியா இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் உலகத்திலேயே பயங்கர ஆபத்தான உயிரினங்கள்ல ஒண்ணு தாங்க இந்த நீர் யானைகள் இந்த பதிவை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இதை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரிலேட்டிவ்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காம மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் இன்ஜினியர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு பதி